الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بالكتاب الكريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا اعطينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين سبحان الله ايها الناس اتقوا الله الله هو الذي بذيغلي ملكغلي سوشماي غرهيت جاغرتيوڑا پاليت جيبيتته സഫലവും വിജയപ്രദവുമാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി യത്നിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി മുസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും നേരായ വഴിയിൽ നയിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അധികാരത്തെയും താഹൂത്തനെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നമ്മുടെ കുതുമകളിലൂടെ നമ്മളിവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടും അത് ആരംഭിച്ച കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നീട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹികാവസ്ഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായി വരികയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ വിശകലനത്തെ അനിവാര്യമാക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ നാം നിർബന്ധിതരാണ് ദുരധികാരത്തിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളുടെ ശരിയായ മാതൃകകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വളരെ കൃത്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ ധീരമായ ചില ചുവടുവപ്പുകൾ അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിച്ച് ഫ്രീഡന്റെ ഒരു കവിത ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഹുതുബ ആരംഭിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറയാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ പുതിയ കാലത്ത് വീര്യമുള്ള മാതൃകകളായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും സത്യാന്വേഷകർ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അന്തിമമായ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്കും ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും അവർ എത്തിച്ചേർന്നോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയമാണ് സത്യാന്വേഷകരാണ് ധീരന്മാരാണ് സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ചവരുമാണ് അവരുടെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്രദവുമാണ് മാത്രവുമല്ല ഏതൊരു ചിന്തയെയും നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് കുറയാന്റെ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആര് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിൽ കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിലും ഏതൊരാൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കണം അല്ലതീന എസ്തമ്യോനൽ കൗല ബൈ എത്തബ്യൂന അഹ്സന 
ആളുകൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും അതിൽ ശരിയായതിനെ നല്ലതിനെ ശരിയായി പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മളെ പറ്റി കുറുകാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിലൂടെ തന്നെ അന്വർത്ഥമാകേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് തോറോയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ ഒരുപക്ഷെ അല്പം വായനാശീലമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിചിതനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫറാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപിതാവായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ഗാന്ധി തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തോറോയുടെ തത്വശാസ്ത്രത്തെ പസിഫിസം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അനാർക്കോ പസിഫിസം എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ പസിഫിസ്റ്റ് അനാർക്കിസം എന്ന് പസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശാന്തമായ ട്രാങ്ക്വിലായ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വളരെ പ്രശാന്തമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പസിഫിക് ഓഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സമുദ്രമുണ്ട് ഒരു മഹാസമുദ്രം അതിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേര് തന്നെ ശാന്തസമുദ്രം ഇത് ആ വാക്കിന്റെ നേരിട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പൊ ഈ അർത്ഥത്തിൽ പസിഫിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് തോറോയാണ് സമരത്തിൽ നോൺ വയലൻസ് ആണ് ശരിയായ മാർഗം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കും എന്നുള്ള അഭിപ്രായം നമുക്കില്ല പക്ഷെ അതേസമയം നോൺ വയലൻസ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പുതിയ കാലത്ത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധി അഹിംസാ സിദ്ധാന്തം സ്വീകരിച്ചത് അതുപോലെ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് നിസ്സഹകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമര രീതിയും ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ആശയം തോറോയുടേതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തോറോ വേറൊരു ഫിലോസഫിയുടെ കൂടി ആളാണ് ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം എന്ന് പറയും ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസം എന്ന് പറയാം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലിസം പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലിബറൽ മുതലാളിത്വത്തിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വലിസം അല്ല മാത്രവുമല്ല ഇൻഡിവിജ്വലിസം അല്ലെങ്കിൽ അനാർക്കിസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ബൊഹീമിയൻ അനാർക്കിസവും അല്ല ഇത് കൂടുതൽ സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും അകത്ത് പൊതുവായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ഈ അവബോധത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ മതവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ അതിനൊക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് തോറോ ബാധിച്ചത് ശരിയാവാം തെറ്റാവാം ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രധാന വാദം അതാണ് പക്ഷെ അതേസമയം അവർ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് മതങ്ങളുടെ രീതികൾ അവർ കൈക്കൊണ്ട സമീപനങ്ങൾ അതുപോലെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ആശയങ്ങളുടെ റെലവൻസ് ബോധ്യപ്പെടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് സോഷ്യൽ കോൺഷ്യൻസിനെ കുറിച്ച് സാമൂഹികമായ അവബോധത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വാചാരമായിരുന്നു എന്ന് കാണേണ്ടതാണ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് തോറോ ജയിലിലായതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭം അത് അടിമത്തത്തിനും മെക്സിക്കൻ അമേരിക്കൻ യുദ്ധത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഒരു പോൾ ടാക്സ് ചുമത്തിയിരുന്നു അമേരിക്കൻ സർക്കാർ അത് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇതാണ് ഈ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് തോറോ ജയിലായത് ജയിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നു റാൽഫ് വാൽഡോ എമേഴ്സൺ എന്ന മറ്റൊരു ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ഈ എമേഴ്സൺ തോറോയുടെ ഗുരുവും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ജയിലിനകത്ത് തോറോയെ കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എമേഴ്സൺ ചോദിച്ചു ഹെൻറി വൈ ആർ യു ഹിയർ ഹെൻറി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നീ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എന്ന് എമേഴ്സൺ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞ് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് വൈ ആർ യു നോട്ട് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമേഴ്സൺ ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താ അകത്ത് വൈ ആർ യു ഇൻസൈഡ് തോറോയുടെ മറുപടി വൈ ആർ യു ഔട്ട്സൈഡ് നിങ്ങൾ എന്താ പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ളൊരു ബോധം അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചെയ്യാൻ ആരും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എറിച്ച് ഫ്രീഡ് കവിതയിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ചത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുട
അതങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കാം നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരു മുങ്കർ കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫലുകൈ അതിനെ കൈകൊണ്ട് തടയണമെന്നല്ല യുഗൈറുഹു മാറ്റണം അതിനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കണം അതൊരു ചേഞ്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായിട്ട് തന്നെ അതിനെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിക്കണം സാഹചര്യം അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആശയ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തണം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കണം ഫൈലം ഇനി അതും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫബി കൽബിഹി അതിനും സാഹചര്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് ജാലിക്ക അലോഫുൽ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയൊന്നും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെതിരായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ചിന്തകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിന്തകൾക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് അധികാരിയെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ച ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവൾ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് വിഘാതമായി വരരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ഒരാൾ മറ്റൊരാളെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ കുറയാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് അർത്ഥം അത് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു ഭയവും പേടിയും ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ സകലത്തിൽ നിന്നും നിർഭയരായിരിക്കുക എന്നാണ് ഒട്ടും വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല ഒട്ടും ബേജാറാവേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന ഒരു ബോധം ആ ബോധമുള്ളവന് പേടിയുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് ഖുർഹാന്റെ നിലപാട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനീതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായ അരാജകത്വങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള മുങ്കറാത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നമ്മുടെ ബാധ്യതയായി മാറുന്നത് എന്ന് കാണാം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂറത്തുൽ ബലദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇതേ നമ്മുടെ ഇതേ പരമ്പരയിൽ തന്നെ സൂറത്തുൽ ബലദിൽ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ക്ലേശപൂർണമായ വഴി അതിനെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ആത്മീയത എന്ന് വ്യവഹരിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റുകളെ വിശുദ്ധ കുറാൻ അപനിർമ്മിക്കുകയാണ് ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ചത് വേദഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് ആ സങ്കല്പങ്ങളെ മുഴുവൻ ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ആത്മീയത അത് ഫക്കുറക്കബ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഫക്കുറക്കബ ആളുകളുടെ കഴുത്തുകളെ എല്ലാ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഭംഗി പോകുന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഫക്കുറക്കബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെതായ ധ്വനിയുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ആദ്യം സമരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സുമകാനമിനല്ലേ ദി രാമനോ പിന്നെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ ക്രമം എത്രമാത്രം അർത്ഥവത്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അപനിർമ്മാണമാണ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷനാണ് മതത്തെയും ആത്മീയതയെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഖുറാനും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്കിടയിൽ പോലും നിലനിൽക്കുന്ന ധാരണകളെ അപനിർമ്മിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ചരിത്രത്തെ സമീപിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആഖ്യാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ചരിത്ര നിർമ്മിതിയെ ഖുറാൻ അപനിർമ്മിക്കുന്നു ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും അപനിർമ്മിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പുതിയതൊന്നും അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു സംഗതി ആ ഒരു അപരിചിതമായ ഒരു സംഗതിയും കൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം തന്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം ഒരു സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം മേധാവിത്വത്തോടുള്ള അധികാരത്തോടുള്ള നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അക്രമിയായ ഭരണാധികാരിയോട് സത്യം തുറന്ന് പറയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് അവിടെ എന്താണ് അക്രമിയായ ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ എന
മേധാവിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് പൂർണ്ണമായും സാറ്റനിക് ആണ് ശൈത്വാനീയത്താണ് എന്ന് കാണാം മേധാവിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത് പോലും ഇബിലീസാണ് ഖുറാൻ അത് പറയുന്നത് ഇബിലീസ് ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആദവിന് മുമ്പാകെയുള്ള സുജൂത് സംഭവം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അത് പറഞ്ഞത് അന ഹൈറം മിൻഹു എന്നാണ് ഞാൻ അവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്റെ തൊലി അഗ്നിയെപ്പോലെ തിളങ്ങുന്നതാണ് അവന്റെ തൊലിയാകട്ടെ മണ്ണ് പോലെ കറുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവനെക്കാൾ വിശുദ്ധനാണ് എന്റെ രക്തം പ്യൂറാണ് എന്റെ വംശം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇമ്മട്ടിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഇതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് സുജൂത് സംഭവത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ വാദിച്ചത് എനക്കതൊന്ന് തന്നു നോക്ക് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് ഇബിലീസ് അള്ളാഹു സുബാനോത്തോട് പറയുന്നത് എന്നെ നീ പിഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലെ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവനെയും ഞാൻ പിഴപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് സുമ്മല ആദ്യ എന്നും മിംബൈനി ഐതിഹിം മിൻ ഹൽഫിഹിം വാൻ ഐമാനിഹിം വാൻ സമായി ഞാൻ അവന്റെ മുന്നിലൂടെയും പിന്നിലൂടെയും വനത്തൂടെയും ഇടത്തൂടെയും ഒക്കെ അവനെ സമീപിക്കും എന്നിട്ട് അവനെ എന്റെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതിൽ ഒരു അധികാര പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ അതിന് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നു ഇന്ന ഇബാദി ലൈസന കാലേഹിം സുൽത്താൻ എന്റെ ഇബാദിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ അടിയാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുൽത്താൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം ഷെയ്ത്താൻ തന്നെ പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ പലതും ഞാൻ അവർക്ക് മനോഹരമാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കും അത് അധികാരത്തിന്റെ തന്ത്രമാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും അവനെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇന്ന വിവാദി എന്റെ യഥാർത്ഥ വിവാദമുണ്ടല്ലോ എന്റെ സാക്ഷാൽ അടിമകൾ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ അവരുടെ മേൽ നിനക്ക് ഒരു അധികാരവും കിട്ടുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടീസ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അയാളുടെ വിശുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചു അയാളുടെ വംശീയമായിട്ടുള്ള മേധാവിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചു രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അധികാരത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് തുടർന്നുള്ള വിശുദ്ധ കുറാന്റെ ചരിത്ര വിവരണത്തിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്പർശങ്ങൾ കാണാം ആവേലിന്റെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കാതെ അംഗീകരിക്കാൻ കയ്യേൽ കൂട്ടാക്കാതെ ഇതാണ് ആ സംഭവത്തിന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വ്യാഖ്യാനം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു വിശദാംശങ്ങൾ കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അയാളുടെ ശക്തി കാണിച്ച് ആവേലിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്റെ ശക്തിക്ക് നീ നീ കീഴ്പ്പെടണം എന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ ഭാഗം അപ്പൊ എന്റെ ശക്തി എന്റെ ആ ഒരു മഹാത്മ്യവും മഹത്വവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മഹാത്മ്യവും മഹത്വവും ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമം അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഏറ്റവും കരുത്തന്മാർ ഏറ്റവും കരുത്തന്മാർ ഞങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കരുത്തിന് നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടണം എന്നവർ വാദിച്ചതായിട്ടാണ് കുറയാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ താലൂത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ താലൂത്തിനെ നേതാവാക്കി നിശ്ചയിച്ച സമയത്തുണ്ടായ അവരുടെ പ്രതികരണം അന്നായ കൂടുതൽ അലൈന അയാൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ നേതാവാകും ഞങ്ങൾക്കല്ലേ അയാളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് സ്ഥാനമുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വംശീയമായ മേൽക്കോയ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വംശീയമായ പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികാരം ഞങ്ങൾ കേടണം അധികാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങളാണ് അവിടെ മുഴുവനും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് പ്രവാചകന്മാരെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കുവാൻ ഈ അധികാരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മലവും ഇബ്രാഹിം അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്രൂദിന്റെ മലവ് പറഞ്ഞത് സമീന ഫത്തൻ ഒരു ചെക്കൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വെറും പയ്യൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതേസമയം കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ സമരത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ വീര്യം എന്താണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അസാബുൽ കഫിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്നഹും ഫിത്തിയത്തുൻ അവരൊരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു കൂട്ടം കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് അവരവരുടെ റബ്ബിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പഠിച്ച തമ്പുരാൻ ഹിതായത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകി അപ്പൊ ഇതും ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പഴഞ്ചന്മാര് വളരെ പുച്ഛത്തോടു കൂടി പറയുന്ന വർത്തമാനം സമീന 
അപ്പൊ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഫിറോവിന്റെ വർത്താനം കുറാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മിസറിന്റെ അധികാരം എനിക്കുള്ളതല്ലേ ഈ നദികളെല്ലാം എന്റെ കാൽക്കീഴിലൂടെയല്ലേ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഇബിലീസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അയാളുടെ പിൻഗാമികളായ സകല ശൈത്താന്മാരിലൂടെയും സകല അധികാര ശക്തികളിലൂടെയും തുടർന്നു പോകുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ഒരു കാരണത്താലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്നും ഖുർആൻ ചേർത്ത് പറയും അല്ലാഹുവിൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമല്ല ആ ഇബാദത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധികാര ശക്തികളുടെ ദുരധികാരങ്ങളുടെ നിരാകരണവും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ആ കലിമ പൂർത്തിയാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ആ ദർശനം പൂർത്തിയാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ആ ഈമാൻ പൂർത്തിയാവും എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ നിലപാട് അന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു കഥയും കൂടിയാണ് ചരിത്രം അധികാരത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കലഹം അനീതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നീതിയുടെ പക്ഷത്തെയാണ് പ്രവാചകന്മാർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിലകൊള്ളുന്നവർ അവരുടെ ഉണർവാണ് നമുക്ക് മാതൃകയാവേണ്ടത് അസാബുൽ കഹഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അസാബുൽ കഹഫ് ഉറങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് സമുദായം ചർച്ച ചെയ്യാറ് അസാബുൽ കഹഫ് ഉറങ്ങിയതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുറാനുള്ള ദൃഷ്ടാന്തം അവർ ഉണർന്നതാണ് അപ്പൊ അസാബുൽ കഹഫിന്റെ ഉറക്കമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം മറിച്ച് അവരുടെ ഉണർവാണ് എത്ര കൊല്ലം ഉറങ്ങി എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ പലരും പല അഭിപ്രായം പറയും നീ അതൊന്നും പറയണ്ട അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര കൊല്ലം ഉറങ്ങി എന്ന് കുറാനും പറയുന്നില്ല കാരണം അതല്ലല്ലോ ഉറങ്ങിയ കാലമല്ല വിഷയം അവർ ഉണർന്ന സമയമാണ് വിഷയം അപ്പൊ അസാബുൽ കഹഫിന്റെ ഉറക്കമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം മറിച്ച് അവരുടെ ഉണർവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നഹും ഫിത്തിയത്തുൻ അവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്ന് പഠിച്ച നമ്പര സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കാണണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകൾ കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൂടി എന്ന് പറയണം നമ്മൾ മുമ്പ് ഹുൽദിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു ശാശ്വതത്വമാണ് ശാശ്വതത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ും പറയുന്നുണ്ട് അല്ല അതിന്റെ കലാശജനത്തിൽ എന്നാണല്ലോ ഷെയ്ത്താൻ പറയുന്നത് അതേസമയം ഷെയ്ത്താൻ ഈ ഹുൽദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ പരിമിതമായ ഒരു വീക്ഷണത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വർത്തമാനമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു ഖാലിദീന ഫിഹ എന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അത് അനന്തമായിട്ടുള്ള അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കടന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ആശയം വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നമ്മുടെ നിലപാടുകളെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാവണം അത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രേഷ്ഠമായത് വളരെ ഹൈറുൽ ലക്കമിനൽ ഊല തുടർന്ന് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കുറയാൻ പറയുന്നത് അതിവിടെ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നൗ ദിസ് ഹിയർ എന്ന നിലക്കാണ് അതേസമയം ഖുർആൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ദെൻ ദാറ്റ് ദയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയമാണ് ദെൻ ദാറ്റ് ദയർ അപ്പോൾ അത് അവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം അപ്പോൾ ആ സ്വഭാവത്തിലാണ് ഈ ഹുൽദ് സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നതിലും ഖുർആൻ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കാണും അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയുണ്ട് സൈമൺ സിനക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ഓദറും മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗെയിമുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫിനിറ്റ് ഗെയിം ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിം ആണ് ഫിനിറ്റ് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതാണ് നൗ ദിസ് ഹിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അതേസമയം ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന അതല്ല വേറെ നിലക്കും കൂടി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു സാധാരണ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളി ഫുട്ബോൾ കളി കുറഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടാവും കൂടിയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ആ ഒരു മണിക്കൂറിനകം തീരണ്ട കളിയാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 
എന്നാലും അത് ഫിനിറ്റ് ഗെയിം ആണ് അതേസമയം മനുഷ്യന്റെ വ്യവഹാരങ്ങൾ ബിസിനസ് അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ രാഷ്ട്രീയം പൊളിറ്റിക്സ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിം ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു സർഗാത്മക ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന ആ ക്രിയേറ്റീവ് മൈനോറിറ്റിയുടെ നിലപാട് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ടു ആസ് വാട്ട്സ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ മീ ഇസ് ഫിനിറ്റ് തിങ്കിങ് എന്താണ് എനിക്ക് നല്ലത് എന്നാരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിനിറ്റ് തിങ്കിങ് ആണ് അതേസമയം ടു ആസ് വാട്ട്സ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ അസ് ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ അസ് എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ് തിങ്കിങ് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് തിങ്കിങ് ആണ് നമുക്കെന്താണ് നല്ലത് ഒരൊറ്റ വാക്കേ മാറുന്നുള്ളൂ നീ എന്നിടത്ത് അസ് കരുവോ അതോടുകൂടി ഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പരിമിതമായ ആ ഒരു ചിന്ത അപരിമേയമായ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വികാസം പ്രാപിക്കാൻ ഇത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹുൽദിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും ആത്യന്തികമായ ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ്മാന്റെ കഥയും പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷേ കഥ കേട്ടവർക്ക് കഥകളാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർമ്മയൊന്നും വാങ്ങി പോലും അതായത് കുവൈത്തിലുള്ള പ്രതിശ്രുത വരൻ നാട്ടിലുള്ള വധുവിന് നിരന്തരം കത്തെഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പഴയ കാലമാണ് കത്തെഴുതുന്ന കാലം വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം അയാളുടെ മുഴുവൻ പ്രണയവും വികാരങ്ങളും എല്ലാം അയാൾ കത്തുകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് അനന്തമായ ഒരു വികാരമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കത്തെഴുത്ത് നിലക്കുന്നില്ല എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക കാരണം ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെയാണ് ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അറബി ലീവ് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് വന്നാലേ കല്യാണമുള്ളൂ അതുവരെ ഉള്ളത് ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രണയമാണ് ആ കത്തുകൾ പ്രണയം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കത്തുകൾ ഈ കാമുകിക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് പോസ്റ്റ്മാൻ അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കാമുകി പോസ്റ്റ്മാന്റെ കൂടെ വിളിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് ആകെ ടോട്ടൽ കഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പറയുന്ന നൗ ദിസ് ഹിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനമാണ് മറ്റൊന്നും കൂടിയുണ്ട് മാനും പോസ്റ്റ്മാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചും അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ എന്ന നിലക്കാണല്ലോ നമ്മുടെ ചിന്തകളൊക്കെ പോകുന്നത് പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ് ഹ്യൂമൻ അതായത് മനുഷ്യനെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വംശീയവാദികൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് പ്രതിരോധം നടത്തുന്നവർ മനുഷ്യനെ തന്നെ നിരാകരിക്കും അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനും ട്രാൻസ് ഹ്യൂമനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിയൽ മാൻ അത് കുവൈത്തിലാണ് പക്ഷെ നാലഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് വരും സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകും പക്ഷെ ഇത് പോസ്റ്റ് മാൻ ആണ് പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ പെണ്ണ് ഇയാളുടെ പിന്നാലെ പോയത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു കഥ ഒരു ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു മെറ്റഫർ എന്ന നിലക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ഹുൽദിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിലപാടുകളെ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലോങ് ടേം പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇതും ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന സൈമൺസിനൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ സംഘാടനത്തിന്റെയും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു വളരെ സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസ്യതയിലും പരസ്പര സഹകരണത്തിലും അതുപോലെ ഇന്നോവേഷൻ നവീകരണത്തിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ ചോയ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ടു ലേൺ ഹൗ ടു പ്ലേ വിത്ത് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം എങ്ങനെ കളിക്കാം ഗെയിം പ്ലേ മുതലായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി അദ്ദേഹം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ ആണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ എങ്ങനെ കളിക്കാം ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി എങ്ങനെ കളിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുത്തുമ്പ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി
ഒരു ഫിനിറ്റ് മൈൻഡഡ് പ്ലെയർ അതായത് ഫിനിറ്റ് മൈൻഡുള്ള പരിമിതമായ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു കളിക്കാരൻ ആ കളിക്കാരൻ മേക്സ് പ്രോഡക്ട്സ് അയാൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അയാൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദേ തിങ് ദേ ക്യാൻ സെൽ ടു പേപ്പിൾ ഇത് ആളുകൾക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും എന്നെ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടിക്കൈകളും തൊങ്ങലുകളും ഒക്കെ കണ്ട് ചേർക്കും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു കൺസ്യൂമറിസം ഉണ്ടല്ലോ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടല്ലോ ആ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു ഒരു പരിമിതമായ ലക്ഷ്യം അതേസമയം ഇൻഫിനിറ്റ് മൈൻഡഡ് പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു ബൈ ജനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടത് എന്താണോ അതാണ് അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആളുണ്ടല്ലോ പ്രൈമറിലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ ടു സെയിൽ ദീസ് സെയിൽ ദോസ് പ്രോഡക്ട്സ് ബെനിഫിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ദോസ് പ്രോഡക്ട്സ് ബെനിഫിറ്റ് ദ കമ്പനി ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ വിൽപ്പനയിലൂടെ കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് മാത്രമേ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ആൾ അതേസമയം ഇൻഫിനിറ്റ് മൈൻഡഡ് പ്ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ ദ ലെറ്റർ അയാൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രൈമറിലി ഫോക്കസ്ഡ് അയാളുടെ ആദ്യത്തെ ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ ഹൗ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ബെനിഫിറ്റ് ദോസ് ഹു ബൈ ദ ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുക എന്നതിലായിരിക്കും അയാൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരായിരിക്കണം എന്നിടത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു വിശാലത ഉണ്ടാവട്ടത് ഏതൊരു നിലക്കും അധികാര കേന്ദ്രത്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് വംശീയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ ഭാവിയെ കൂടി മുൻനിർത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വംശീയ ഫാഷിസത്തിന്റെ ഇരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമികമായ മുസ്ലിങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ വിചാരധാര വായിച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അവർക്ക് ബോധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ബോധമുള്ള നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അവർക്ക് ബോധമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ബോധമുള്ള നമ്മുടെ വിഷയമല്ല നമ്മൾ ഭാവിയെ കൂടി കരുതുന്നു കാരണം ഇൻഫിനിറ്റ് മൈൻഡഡ് പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആ സ്വഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ആളുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ നന്മയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ നീതിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ ദുരധികാര പ്രയോഗങ്ങൾക്കും ആ ദുരധികാര പ്രയോഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന സകല വിഭജനങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം ഉണ്ടാവുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അധികാര പ്രയോഗങ്ങളെയും അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പരിചിന്തനം നടത്തുകയും വിശകലനം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല കാര്യങ്ങളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയും വിലയിരുത്തിയും മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്